Naam, hujambo mtazamaji wa Azam Sports 2 ni kukaribisha katika kipienga cha mwisho, kipienga special kabisa kwa ajili ya watani wa jadi. Leo tunakwenda kukupelekea kwenye matukio yale muhimu ambayo yaleza kutokea kwenye mechi ambayo ilipigwa pale uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Simba Sports Club dhidi ya Young African Sports Club ambao ni mabingwa wa tetezi wa ligi ya soka Tanzania bara. Matukio wengi wenu mnayafahamu ni kwamba huyu unemona hapa ambaye ni Simba Sports Club aliibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri lakini huyu aliondoka akiwa na majonzi makubwa sana pale uwanja wa taifa mwisho wa siku wote ni wa Tanzania. Naitwa Musa Kawambwa nikukaribisha katika kipenga cha mwisho nitakuwa hapa na maumuzi wa zamani refarie ambaye aliondoka na badge ya FIFA si mwingine Osman Kazi yuko hapa tayari kabisa kuweza kuanza kipenga special. Karibu sana Osman Kazi. Musa nini kimekufanya umekuja na Hivyo hivyo hizo silaha tatu hapo mbele yako. Um, kwanza ni biashara ambayo nimesema ni muunge kijana wa Kitanzania. Kijana mdogo tu yuko pale boko magengeni. Nikasema acha ni muungishe na apate ile uh, ela ya kula. Lakini kama uliniambia kwamba ni kipenga special nikaona simba, nikaona bendera ya yanga, lakini pia nikaona bendera ya Tanzania. Nika, nikafikiria nikasema itatufaa sana kwenye kipenga special. Ndiyo maana na mimi nimekuletea mpira original. Aha, huo ndo mpira original. Ule, ule, ule mzigo kuanzia uh, kutoka zule cha Ushanza kwa siri. Ah, Unakuja okay. kwa vipande lakini. Ah, ni yeah. niliagiza na vile vingine ambavyo vijakuja vitakuja. Kulia basi mbona unakuanza? Oh, pressure. Utaku nipa kadi? Mbona unataka kuwa na pressure? Eh eh. Sawa she. Twendele. Leo shuli pevu. Kidogo ngegeuza ana hiyo mbele ni nyekundu hiyo. Kwa nini nyekundu mbele njano nyuma? Mm. Kwa sababu unapoonyesha kali nyekundu mm. ndio mwisho wako. Okay. Wewe sio sehemu ya msafara. Sasa kwa nyuma ili ya mbele ile. Eh. Unatakiwa kadi ya kuiogopa ni hii kuliko hiyo. Labda Musa ni kwambi. Kati ya kadi ya njano na nyekundu ipi hatari zaidi? Nyekundu ndio umeme unaitwa huo ukipewa hapana. Kesi yake kesi angepoa njano kadi, kadi hatari ni ya njano. Once ukisha onyesho kadi ya njano, mm. unacheza na wasiwasi. Ukisha onyesho kadi nyekundu, huchezi tena. Kwa hiyo huna wasiwasi. Yani you are already off. Lakini unapo kuwa na kadi ya njano, unacheza kwa wasiwasi. Nisidia ni kafanya hii, ni kawonyesho? Nyingine. Onawe. Lakini ukia onyesho nyekundu, ndiyo sinema imeisha hapo. Sawa. Sawa she. Haya bana. Leo hindo ni meipata kwamba kadi ya hatari zaidi ni kadi ya njano. Kapa onyesho wa kadi ya njano, inabidi uwe katika mashaka makubwa. Kini vipi kama utoonesho wa kadi nyekundu moja kwa moja. Inaitua straight red card. Tuwene katika matukio sasa ambali tokea pale uwanja taifa jinda reslamu na matukio haya sasa tokoa tunakuenda nao kwa vipengele. Kwanza kabisa ni fauzote ambazo zilitokea katika mchezo huu. Ye. Yeah alitoa adhabu mwamuzi waliziona ama walizimis hapa hapa kwenye kipenga cha mwisho tunakwenda kufuta utata Osman Kazi faulu zilikuwa ni nyingi Simba ambaye alikuwa mwenyeji wa mchezo huu Yanga naye ambaye ni mgeni wa mchezo huu ambao umepita kila mtu walikuwa naingia ile physical battle tulikuwa tunaiona watu walikuwa naingia vibaya sana kwenye mimi nataka tuzihesabu faulu ya pili hapa mhm mm faulu ya tatu hiyo hapa mhm sawa so. Fauli ya nene oku ya namchezea Rostande. Jithu Rostande. Sao. Hmm. Fauli ya tano. Hii ya. Sao. Refa metro advantage. Fauli ya sita. Hii ya. Ibra oku ya namchezea Ibra Mujib. Mm. Sao. Fauli ya saba. Uh, Amechezea. Kichuya na Hassan Kesi. Hassan Kesi. Mm. Sao. Fauli ya nane. Shishimbi anamchezea Fauli ya tisa kichui anamchezea hapo na kesi Fauli ya kumi Rafael Daudi Fauli ya kumi na moja Hiyo hapo Hapa hapa kwepo na fauli watu Lakini nitolewa fauli No, haikutolewa fauli Hii fau. fau. hapa fauli ya Kumi na tatu Sawa Fauli ya kumi na nne Tutuzame jumla fao ngabu zechezo. Ndoi hii fao ya kuminane. Sawa? Natano. Fao ya kuminatano haikutolewa. Fao ya kuminasita hamechezewa. Kichuya hapa. Kulukua na bato ya kipekee kabisa kati hawa watu wawili hapa. Kichuya na hasa ni kesi. Yes. Mm. Haikutolewa hiyo hapa. 
Hii folio ya 15. Sawa? Folio ya 16 hapa. Shishimbi amechezea. Folio ya 17 yondani anamchezea John Boko. Alizoa utata sana. Haikutolewa. <laughs> Sawa. Paka <coughs> John Boko yondani pamoja na Emmanuel Montebo walikuwa na hii hapa kidogo ilileta maswali. Alicheza foul hapa nani? Foul ya 18 hiyo. Mm. Sawa? So, foul ya 19 hapo. Okay? Hii nayo ilileta maswali. Hii foul inawekea wapi? Mm. Foul ya 20 hiyo. Mm. Alicheza foul hapa ni Dante, Dante Andrew ama Shumari Kapombe. Hii hapa. Falesh na moja. Shishimbi na Emmanuel Okwi. Yes. Gadiel Michael na Shomari Kapombe. Faulia. Shinambili. Shinambili ya. Sao? Yani mechi likuwa na heka heka nyingi tu. Hmm. Lakini jie zote zilikuwa zinatolewa? Ishinatatu. Ambazo hazi kutolewa ni mezisema hapa. Hmm. Paka saivi. Ishinatatu. Hii hapa, ilitoleo foul ya uh, mahazi kuna olimpira. Ishina tatu, ishina nene, ishina tano hii hapa ya ukui. Foul ya ishina sita hii hapa. Boko wana mchezea? Gadiel Michael. Gadiel Michael. Foul hii, ilitoleo lakini ilielekewa, ilielekezo sehemu, tofauti. Mm. Na foul ilipofanyika. Tutakuja na ayo. Vicente Andrew tina na ukui. Yes. Faulu ambaye hayo kutulea wa Pishishimbi wa mchezea wa na hame mchezea Jonas Mkule. Hii Rostande na Okwi. Rostande na Okwi. Hai kutulea wa. Sao? Hmm. Faulu nyingine yondani hii hapa na kote hii. Hmm. Faulu ikelegezwa sehem tofauti. Sao? Hmm. Kichuya na, na yondani. Hiru kwa iliamuliwa sawa sawa. Okui, Gadiel Michael. Yani mchezo ulikuwa na jumla ya foul 47. 47? Jumla ya foul 47. Ambazo, kate hizo 47, mm. zilizo amuliwa na Emmanuel Montebwa kwa usahihi. Jirukua ni foul 30 na nane. Foul tisa. Either hazi kutolewa au hazi kusika. Hazi kuenda sehemu ambazo hazi kusika. Tuki, tuki zitizama hizi foul. Albina saba. Kwenye foul albina saba. Hametua foul 30 na nane. Sawa sawa. Foul tisa. Hamezi kusia. Tunamweka katika fungu gani ya malumu mwendebo? ili la katikati kwenye bendera yangu hapa. Sawa, twende tukangalie sasa <laughs> matukio yenyewe ambayo uh, yaliweza kutokea hapa. Tukio la kwanza ni la beki wa Yanga Vincent Andrew dhidi uh, ya uh, mshambuliaji wa Simba Emmanuel Okwi kwa kuna bato ina yake kama alivyosema kazi kati ya Hassan Kesi na Shiza Kichuya lakini hata kwa Okwi na Vincent Andrew kazi ilikuwa nyepesi siku hiyo. Hiyo ya kwanza hiyo kabisa dakika ya 49 mchezo mm, dakika ya 50 mchezo mm. ina maana dakika ya 5 kipindi cha pili hii nadhani ilikuwa baada tu ya kadi nyekundu ya Hassan Kesi Hassan Kesi kutolewa sasa kwa hakika kabisa Vincent Andrew amemchezea foul Emmanuel Okwi mm. na Emmanuel Mondembo yuko hapo hapo yuko pale pale Ah, kwa nini hii foul imeamuliwa kwenda Simba? Imeamuliwa kwenda Simba. Hii foul. Refali aliamulia aliamua iende Simba. Yeah. Ilikuwa aje. Musa hebu chakacha kidogo. Sababu Okwi anachukua anachukua mpira. Yes. Anakwenda kushambulia Vincent kabla ya umiliki mpira anaweka mkono. Kumzuia asipenye. Asi asiweze kupita. Sawa? So? Foul aliyecheza hii foul nani? Vincent Endo. Vincent Endo. Dakika ya ngapi ya mchezo? Hamsini. Kipincha kwanza. 
Simba walikuwa wanashambulia kutoka wapi kwenda wapi? Goli lipatikana huko. Simba walikuwa wanashambulia kutoka goli la kaskazini kwenda mm. goli la kusini. Kwa hiyo fouls zote za Simba ambazo Simba walifanyiwa zilikuwa zinaelekezwa goli la kusini. Sasa hii hapa sio kwamba uh, Mondemo hajaiona hii tukio vizuri. Lakini nadhani nadhani kwa performance yake, kwa uwezo wake Mondemo hapa kilichotokea ni kujichanganya kwa rangi. Rangi zilimchanganya mazoea ya kipindi cha kwanza katika dakika ya tano ya kipindi cha pili bado zilikuwa hazija halikuwa ajui kwamba Simba anashambulia wapi wanashambulia kwenda kaskazini sasa hivi yani confusion kama okay, hiyo referee okay. huwa inamtokea hapo alikuwa anaona kwamba huko anataka kwenda kujifunga ah ah well unaweza kwa sababu ka... own goal no, inajulikana sawa lakini si zani kama kuna mchezaji ambaye huwa anatoka and he straight anakimbilia goli lake akajifunge labda mambo ya uh, Comesco Police juzi yale ya Italy huko Musa labda na kwa sababu moja mm. kwa maana hiyo wewe unataka kusema kwamba Mondemo hii foul hajaiona vizuri Sitaki kusema kwamba hajaiona vizuri Hajui... Amejikanyaga kwenye maamuzi kivipi kajikanyaga anaona kivipi. labda Vincent Rendu ndo kachezewa madhambi lakini mimi ukiniambia kwamba eh? kwa picha hii kuna dalili zozote za Vincent Endo kacheza wa foul. Ah ah ndo hayo sasa ni ya kwake kwamba yeye anaona labda sasa Vincent Endo kacheza wa foul. Hivi, kwamba kwa hakika kabisa picha ina, inajitosheleza na yeye yuko pale pale kwenye tukio ameona kabisa aliyedondoka chini ni Okwi Vincent Endo ame okay, kama Vincent Endo amecheza wa foul unasikia anaye aliyekuwa anaondoka na mpira hapa hapa ni nani angalia anayeondoka na mpira hapa ni Vincent Endo sawa Kwa nini asimamishe? Kama if Vincent Endo amecheza wa foul. Vincent Endo kama kacheza wa foul. Lakini anaondoka na mpira. Kwa nini apulize firimbi? Mm. Naomba tukubaliane hapo. Kilichomchanganya hapa Emmanuel Montemwa ni rangi za jezi. Hii inatokea haswa kwenye mechi yenye <laughs> tense kama hii. Na eh. na dakika hizi hizi ametoka ametoka kuonyesha red card kwa mchezaji wa yanga dakika hizi hizi mentally bado ile feeling alikuwa nayo kichwani bila shaka kwa hiyo so kwamba hapa ame alitaka kuwabeba nani kuwabeba yanga yanga no imetokea confusion ya red card bado hapo uh, ndio kwanza kipindi cha pili kimebadilika mm. mimi nasema haya kwa kwa uzoefu wangu ndani ya uwanja. Mm. Inanitokeaga mimi, inamtokea referee hiyo yote. Confusion of color huwa inatokea mara kwa mara haswa kipindi cha kwanza kinapoanza na kipindi cha pili kinapoanza. Kinapoanza. Yaani mtu anakuwa amekariri mm. kwamba rangi ya njano inashambulia kwenda kushoto. Rangi nyekundu inashambulia kwenda kulia. Kuja kujiset mentally na na kipindi cha pili na wanaume na wanaume tuna ugonjwa wa rangi kutambua rangi kuna mtu kiumuliza hapa hii ni rangi gani orange. hapa hey. <laughs> orange <laughs> ah bora ta orange unaweza kupata jibu ile ukachanganyikiwa yani <laughs> au hii hapa hii Tanzania bendera ya Tanzania na rangi gani <laughs> kwa mfano hii hii rangi gani kazi blue yellow black yellow green Blue, yellow, black, yellow, green. Tusijaribiane <laughs> bwana. Haya <laughs> bwana. Okay, haya. Tunaotoka katika tukio hilo uh, na tumeona kabisa kwamba Vincent Endo Dante na uh, maarufu kama Dante dhidi ya Emmanuel Okwi ilikuwa ni papatu papatu kama alivyojionea Pasco Kabombe ya kutosha kweli kweli. Anarejea tena hapa Vincent Endo. Si mwingine tena ni Emmanuel Okwi na anarejea kuambia kazi ilikuwa nyepesi katika uwanja taifa Jiji Dar es Salaam kati ya miamba ee miwili ya soka hapa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Uh, hili nadhani mwandembo hakujichanganya au pia alijua kwamba Simba wanashambulia upande huo huo. Hapana. Alilitoa vizuri. Hapana. Hii hapa. Eh uh -huh. Hii hapa. Hii hapa mwandembo akatereza. Hii hakika mwandembo amemtereza. Mm. Na nitakwambia kwa nini amemtereza. Itizama vizuri. Unaona Kamona huko anaingia vizuri. Mm. Lakini aliyekwenda chini nani? Vincent Endo. Vincent Endo ndio ameenda chini. 
alichokiona mondebwa hajaona huu mkono wa Vincent Andrew akimondoa Emmanuel Okwi akimondoa Emmanuel Okwi alichokiona ni mguu Emmanuel Okwi ukimtega Vincent Andrew mguu wa kushoto wa Emmanuel Okwi utizame vizuri mguu wa kushoto wa Emmanuel Okwi katika uh, kabla kabla jeingia mm. kuna kitu ilifanya mm. hapa tena unaona uh, Okwi anadondoka baada ya Vincent Tendo kumvuta mguu wake kwa kutumia mkono lakini hapa firimbi ilikuwa imeshalia mm. tizama hapa wakati anakwenda ana, ana yeye kaona mguu wa Emmanuel Okwi ukimdondosha Vincent Tendo mm. na huo mguu umekuja baada Fauli ya kwanza hii hapa. Mm. Unamwona anatumia mikono. Anatumia mkono, anamsukuma, lakini mguu ukamgonga tena. Okwi unamgonga. Mm. Mguu ni Vincent Tendo ambaye inampeleka chini. Kwa hiyo haku hakuiona haku ile ule mkono ya kwanza ya yes. mkono ya Vincent Tendo akimsukuma Emmanuel Okwi kaja kuona mguu wa Emmanuel Okwi ukimtegea. Kwa hiyo katika hili uh, Emmanuel Mondebo alitereza. Alitereza Uh, maamuzi aliyotolewa ilitakiwa kuwa ni haikustahili haiku kuwa penalty mm. haikutakiwa kuwa penalty kwa sababu foul hii ilitokea nje nje kwa ni pale nje kidogo tutaiona tuto tuto tena hapa angalia hapo unaona hapo mm. somewhere hapa ndio hii foul ilipo tokea mm. nje ya box kwa hiyo ingekuwa ni direct free kick kuelekea lango la yanga ni foul hata kama uh, tukimwangalia open ni kweli alimtegeshea yes yes hakika hii hapa angalia angalia mguu umeona mm. kaupeleka kwenye na mchezo huu mimi nitakuja kukuonyesha katika clip inayofuata eh okwe okay, aliponyimwa penalty kipindi cha kwanza dhidi ya Hassan Kesi kipindi cha kwanza kipindi cha kwanza okay twende moja kwa moja kwa sababu umeshaiintroduce hapo kwamba okwe okay, alinyimwa penalty Uh, katika kipindi hiko cha kwanza tukaangalia ni kweli alinyimwa hiyo penalty ama pia alifanya michezo ambayo wachezaji sasa nyingine wakiona uh, when the undergoing get staff unasema inabidi utumie ujanja ule mwingine unatumia mlango wa 1 eh au sivyo ah uh, tukiona nyenye ndio hili hapa good possession kaumiliki mpira vizuri unaona kesi amemfuata mgongoni huyu hapa amekwenda chini Pen. kesi ya kugusa mpira Haja ugusa mpira. This is a penalty bila shaka. Au sivyo? Na ali, aliweka mguu kabisa ku block ili kesi asiuai. <laughs> Umeshtuka. Mm. Umeshtuka. Aliona kabisa kuna mtu anakuja. Yes. Akawahi kuweka mguu. Emmanuel Okwi is a true professional player. Yaani unamwona kabisa kwamba huyu ni mchezaji wa kimataifa mm. kweli angalia hapa alishomona kesi anakuja mpira uko wapi upo hapa katikati mm. ya mguu au sivyo yeye anachokifanya ana tanua mguu wake sawa anatanua kwa sababu asinge utanua kesi angeweza kuuai ule mpira na labda kuutoa kama asinge uai i mean kama asinge weka uh, mguu pale Yaani yani hapa kingetokea nini? Unasikia? Mpira uko katikati ya miguu. Mm. Sawa? Emmanuel Okwi ameshaweka katikati ya miguu mm. mpira. Au sivyo? Baada ya kuona kwamba kesi yuko nyuma yake, anatumia mguu wake wa kushoto kuondoa ule mguu wa kesi. Anaondoa mguu wa kesi. Akifahamu fika akiguswa. Akiguswa yeye yeah, anakwenda chini. This is how a, a professional player. Um, ulikuwa hauna madhara mpaka kufikia hapo kwa sababu huko alikuwa anatoka nje ya. Of course alikuwa na alivyo control mpira. Ulikuwa unatoka. Mm -hmm. Tayari alikuwa nyuma yake. Kwa hiyo akawa anatafuta engo. Na katika kutafuta engo ndio hapa al, alipotanua mguu wake wa kushoto kaupeleka mm -hmm. mguu wake wa kushoto kwenye mguu wa kesi ambapo akada akadondoka chini baada ya kuguswa na kesi but intention of Emmanuel Okwi hapa was not to play the ball badala yake intention yake ilikuwa ni ku kumguard mm. uh, Hassan Kesi asiucheze ule mpira kwa maana hiyo hii nayo ilikuwa ni uamuzi moja sahihi kabisa 
na uh, iliyotolewa na nani na Emmanuel Mondebwa labda Musa ni niweke vizuri Emmanuel Mondebwa nadhani ulimuona kwenye mechi kati ya Singida na Yanga na Yanga mm. sawa so, matukio ya mechi ile yanafanana kidogo na matukio ya mechi hii Chiru alidondoka chini mm. akamonyesha yellow card unakumbuka nakumbuka the same ah uh, imetokea hapa kwenye mechi hapa lakini kuonyesha kadi hajamuonyesha Emmanuel Okwi kadi hata moja kwenye mchezo huu hapa foul hii hapa Okwi alikuwa na stahili kabisa kuonyesha kadi ya njano foul hii hapa Okwi alikuwa na stahili kuonyesha kadi ya njano kama angejaji kwamba ame dive obviously ame amemwambia nyanyuke hakutoa penalt mm. kesi ameondoka na mpira angetakiwa kumuonyesha kadi mpira wa, baada ya mpira kutoka alitakiwa arudi kuja kumuonyesha Emmanuel Okwi kadi ya njano ha ithero standard kutana na Emmanuel Okwi hapo lakini Hassan kesi ndo akaweza uh, kwenda kutoa ule mpira lakini hapa sasa Okwi anakutana tena uso kwa uso na golikipa Youthero Stande Jehu jina lake la tatu ni Jehu Youthero Stande Jehu hii ni penalty ama sio penalty kukakasi dakika ya 84 hiyo kwenda 85 ndani ya box Oku huyo anaonekana kazi no Stande anaruka kuufuata mpira lakini aliugusa kaugusa mpira ah ndo nakuuliza hapo sasa aliugusa namba 30 hiyo unasikia you throw stand je yeah, kaugusa mpira Musa katika clip hiyo pita nimetoka kusema Emmanuel Oku is a true professional player mm. ni mchezaji wa kimataifa kwa uhakika kabisa Angalia hapa alisha alisha Ame msoma anticipate kwamba huu mpira atarudishiwa golikipa golikipa na atarudishia wapi kwa hiyo yeye yeah, akaachana ku deal na Vincent Andrew anakimbilia huko anachukua position ya kwenda kucheza mpira na na anafanyikiwa kuugusa mpira mm. but youth rostand anachokifanya nini anamrukia anamrukia kule Anamruki. kule wakati tuko uh, wadogo nakumbuka mm. sijui yeye maana yeye ni wakongo zaidi nasema amedaka balale <laughs> <laughs> balale nini wale panzi panzi wale <laughs> <laughs> ni jina tu lilibadilika basi ndio yes Bro, no. yani literally ameruka na amemdispose this Emmanuel Okwi. Mm. This was supposed to be a penalty. Kwa hakika hii ilitakiwa kuwa penalty. Kwa why penalty? Kwa sababu Emmanuel Okwi amefanyikiwa kucheza ule mpira. Kucheza. Na angekuwa kwenye position ya kwenda yes. kufuata na kusupo. Kama sio you thrust and ku block na, mi, na mikono. Oh. Na kumrukia. Okay. It wasn't the intention of you thrust and yes. kumrukia Emmanuel Okwi ameruka kwenda kufuata mpira lakini hakufanyikiwa kufikia mpira lakini as long as hakuupata yes ana amegusa miguu ya okwi so it was supposed to be a penalty, a penalty kick without a red card hii sio kanyako so intention ya youth rostand ilikuwa sio kumuumiza uh, kumchezea foul kumchezea foul so mm. hiyo hii kabisa ile stahili kwa penalty mm. yeah Okay. Haya, ni mchezaji ambaye alitoka kwenye ki, uh, kikosi cha Simba ama klabu ya Simba na kuhamia kwa wapizani wao Young Africans kwa kuna msuguano kulikweli na kumbuka katika swala zima la usajili wa mchezaji huyu Hassan Kesi Ramadhani beki namba 2 ambaye hakika amekuwa kwenye kiwango kizuri sana msimu huu akitokea ule upande wa kulia. Anakutana na mchezaji ambaye anaongoza kwa kutoa pasi za mabao ndani ya ligi ya soka Tanzania bara. Shiza Ramadhani Kichuya. Ah ilikuwa ngoma kuli kweli wanasema ngoma inogile hii bato yao ilikuwa si ya kitoto na ilianza mapema kabisa kesi dhidi ya kichuya kazi tena tukaangalie uh, matukio yake sasa tuna matukio mengi mm. sawa so, hii hapa naona ni nani hii ni tukio la yondani na John Boko na, na John Boko mm. na sio matukio ya kesi na uh, kesi na kichuya. Mm. Tuanze kuzungumzia hii hapa kwanza. Intention mm. ya yonda ni ilikuwa nini? Foul ipo, kwa hakika foul ipo. Sawa. 
Ah, okay. Hai. Tua, tumesha pata matukio yake ya, ya kesi. Tuanze kuzungumzia. La, 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 lakini so. kazi yetu tuta, tuta, tuta kuja kuiangalia uh, haya matukio kwanza na uh, wakati mambo yanakaa vizuri tuweze kupata hiyo ya kesi na kichuya. Tuangalie kwanza kote yellow card afu tarudi kwenye tukio la kesi na kichuya. Ah. Uh, Utoaji wa kadi mm. bado ni issue bado ni ishu. Mm. Kuna faulu nyingi hapo za ambazo zilikuwa zinastahili kutolewa kadi. Lakini idadi ya kadi zilizotolewa na idadi ya faulu zilizotokea uhusiano kidogo ni mdogo. Sawa. Kwenye faulu takriban na uh, 48 zilizotolewa katika mechi hapa. Mm. Sawa. Kwa hakika kabisa hukosi yellow card kati ya saba hadi nani mm. kwa maana ya western wa foul tatu au foul, foul uh, tano kwa kila kadi moja ukisho kwa na foul nyingi kwa hakika kabisa kadi zinatokea kwa matukio kama haya yalikuwa mengi mm. sawa so, matukio kama haya yalikuwa mengi yellow card zilizotolewa kwa kote ikatolewa yellow card kwa Hassan Kesi mara mbili na red card yake moja ah uh, ilitolewa yellow card kwa Vincent Andrew sawa so, lakini foul zilikuwa nyingi kesi kwa muone wangu mimi alikuwa asifike hata hata kwenye nani Asi, asingefika hata half time kwa jinsi alivyokuwa na create zile foul kwa hiyo hii hapa ni foul sahihi kabisa iliyotolewa Uh, hmm. kwa nani kwa James Kote James Kote dhidi ya Yusuf Mhilu unaona hiyo kadi ya njano ilistahili kabisa good decision hapa by Manuel Montembo lakini tutakuja kuona foul zingine ambazo zilikuwa hmm. zinatea stahili kutolewa kadi na twende sasa tukaangalie ile uh, tukio la kesi na kichuya i mean uh, ambapo mara kwanza tuliweza kulitambulisha hapo tuta tukaliangalia naweza sasa hivi itakuwa ilikuwa vizuri kesi na kichuya Ilikuwa ni matukio ya ma, uh, ilikuwa ni matukio ya visasi. Mm. Naweza nikasema right from the whistle go. Unaona? Hii bado ni nani? Mimi nafikiri Musa Maibu ngoja 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 twende. Ngoja twende na uh, twende na tukio hili hapa. Hii ilikuwa mapema kipindi cha pili. Boko dhidi ya boko dhidi ya yondani. Sawa. So, ni foul ambayo yondani alikusudia kwenda kumchezea boko. No doubt. Unaona? Yondani alikusudia kwenda kumchezea boko. Unaona kabisa kwamba ameruka, ame anamkanyaga kwa kutumia mguu wake wa kushoto kwenye paja na anakwenda chini. Unaona? Yaani unaona kabisa kwamba hii ilistahili kuwa red card moja kwa moja red card ilistahili kabisa kwenda kwa Kevin Yondan moja kwa moja kwa sababu intention yake ilikuwa ni kwenda kumchezea foul John Boko and uh, moja kwa moja ilitakiwa kutolewa foul kuelekea lango la Yanga pamoja na kadi nyekundu kwa nini haikutolewa well uh, why red card mshaka? kwa nini red card serious foul play intention of the player mguu kwa nini unaenda kumpiga mtu kwenye paja kwa nyuma mpira haupo pale mpira upo juu humguu kwa nini uenda kupiga pale kwa intention hapa na mguu jinsi mm. ulivyo nyoka unaona eh yani hii ni <laughs> flying kick kabisa na akijua sasa kwamba John Boko ni mrefu yes alikuwa kwenye position ya kuwai mpira kabla serious ya serious play so serious foul play. Mm. Lakini hakukutolewa haku kadi. Kutolewa kadi. Ya njano. Foul yenyewe haikutolewa. Mpira uliendelea lakini yes. ilibidi usimamishe kwa sababu Boko yuko chini. chini. Yes. Alikuja kusimamisha baadaye. Mm. Okay. Haya. Ah, uh, matukio ni mengi na ni mazito kweli kweli kwa sababu mchezo wenyewe ulikuwa ni mzito kweli kweli. Osman Kaza anajitahidi kwenda nayo taratibu taratibu ili tuweze kuelewana. Bado naangalia kipenga cha mwisho. Tupate mapumziko mafupi tukirudi. Kumbuka bado kuna mambo mengi zikiwemo pia kanuni ya 37. Unaifahamu wewe? Usiondoke hapo hapo ndani ya kipenga cha mwisho.
Naam, uh, mtazamaji tumerejea tena uh, ndani ya kipenga cha mwisho kama ndo kwanza unafungulia Azam Sports 2. Hiki ni kipenga cha mwisho. Musa Kawambo niko hapa na Osman Kazi ikiwa ni kipenga special kabisa kwa ajili ya mechi ya watani wa jadi. Kama alivyosema Haji Manara, sio mahasimu, ni watani wa jadi Simba na Yanga. Mechi imemalizika na hapa tunakwenda huku pale matukio ambayo yalikuwa ni heka heka kweli kweli kwenye uwanja wa taifa refari akiwa ni Emmanuel Mwandembwa mimi naye hapa refari mkongwe uh, Osman Kazi bwana vipi bado energy ya kutosha unayo mm. bwana mechi zako si za mabonanza tu wewe si kwa sababu ah umri wa umri FIFA wanaoruhusu wewe hufai tena Hapana, bado unafaa. Bado unafaa? Yes. Kwani umri na miaka miwili. Mwisho ni miaka mingapi? 45. FIFA. Yes. Kwani yes to be cut off the yako 47. Sawa. Kwani? Kwani bwana. Ere, um twende tukaangalie matukio uh, mbalimbali mbali. lakini kazi anaambia kwamba bado anafaa. Mm. Mimi na wasiwasi naye. Uh, kama bado anafaa au la tutakuja kuangalia umri wake sahihi haswa ni upi katika swala lazima ni 45 ama 47 tutafahamu hapa hapa matukio ni mengi sana tumeangalia tayari mtazamaji uh, tukio uh, matukio ya fauli yote ambayo yametokea Dante na Emmanuel Okwi lakini pia tumeangalia uh, tukio la Okwi dhidi ya Youth Rostande Jehu ambaye naonekana kabisa kwamba alicheza faulu pale na hasa ni kesi kama anatukimbia kimbia hivi na shiza na madhani kichuya ile bato yao lakini eh, soon pia tutakuletea hilo tukio James Kotei aliweza kuonyeshwa eh, kadi ya njano na hilo pia tutakwenda nalo bado kuna matukio mengi sana ambayo tutakwenda nayo na najua watu wengi sana ambayo wanasubiri hapa ni tukio la Kevin Yondani dhidi ya Asante Kwasi ile tukio la kutema mate ama kumtemea mwanzake mate i mean Kevin ndani dhidi ya Asante Kwasi nalo pia tuko nalo hapa tukuhakishie tu kwamba utalipata hapa hapa ndani ya kipenga eh, cha mwisho na kazi nadhani tuanze nalo tu hili maana watu wamesubiri wamesubiri kwa, kwa muda mrefu hili la uh, yondani dhidi ya Asante Kwasi kwa nini twende nao haraka na oh, watu wana kiu bwana kuna watu wengine tegemea ndio litakuwa la kwanza kabisa Watu ipata tu. Bas twende nalo. Twende nalo tukio moja kwa moja la Asante Kwasi dhidi ya Kevin Yondani. Musa. Hapana, mimi nataka kwanza kadi nyekundu ya nani? Ya kesi. Ili kuaje kadi nyekundu ya kesi? Matukio yalikuaje mpaka kesi anakuja kuonyesha mm. red card. Unamwona hapa Dr. Mngazija, kesi je alimia mpaka ana nani? Anatolewa ana, ana nje uwanja. Mm. Eh? Hapana kesi ya kumia mpaka na tuwe nja wanja. Lakini nini kimfanya Dr. Ngazija ya liongozana na kesi? Mm. Bada ya Hassan Kesi kwenye Sharet Card. Bada ya Hassan Kesi kwenye Sharet Card. Mm. Faul hile kwa hakika kabisa ilikuwe na stahili kadi ya njano. No doubt. Ile faul ilikuwe na stahili kabisa kwenye Sharet Card. Sasa, kwa sababu alishe kuwa na kadi ya njano kipincha kwanza. Ilibidi. Hakonye shu ya pili? Ah, ya kwa ni kadi ya pili? Ya pili. Yes. Ando wako, okay. Alenesho njano, mm. njano, nyakundu. Akatolea. Alikuwa na jazba. Alikuwa mepaniki. Sasa, Dr. Ngazi ya pale, akatumia. Utala mwaki. Sao. Unawana hii foul, yani, very deliberate foul amela kucheza. There was no intention ya kucheza wa mpira. Moja kwa moja. Na shambulizi likuwa linaenda wapi? Lilikuwa linaelekea lango la yani kwa kwa katika eneo gani nusu ya kwenye eneo la simba nusu ya nusu ya simba yes nusu ya uwanja na nusu ya simba unaona hiyo uh, there was no need hapa kwepo na haja ya kucheza ile foul ya kwa kweli naweza nikasema lakini labda tension ya mechi naye itakuwa ime affect uh, Hassan Kesi ikapeleka akaenda kucheza hiyo foul mm. ambayo Good decision by Emmanuel Montemba. Haku, haku sita kwenye kutoa kadi ya pili ya njano na kadi ya kundu watu na mm. ya. Yeah. Ndiyo hivyo, ndo, ndo mchezo mpira. Ok, uh, tukio la yondani sasa tutukaliangalia na Asante Kwasi. Spats, mshazungumza sana hapa na kumbuka. 
Ndiyo. Tukatoa mifano mingi sana hata ikiwemo ya barani Ulaya kwenye kombe la dunia. Mimi bado naendelea kusema tukio kubwa ilikuwa ni lile la uh, Frank Rijkaard dhidi ya uh, Rud Vola ilo wa Ujerumani striker matata sana. Mm. Ilikuwa ni tukio kubwa 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 kwa sababu ilitokea kwenye kombe la dunia. Yapo mengi Robi Savage dhidi ya Cristiano Ronaldo. Alhaji Jio. Na kukatiza lakini yani na najaribu na kuitazama tukio hili hapa na attitude attitude ya mchezaji wa Santa Cruz Katemeo mate sijui aliyemtemea mate nani lakini anachukua maamuzi gani wa Santa Cruz anakwenda kwa referee ndio kwamba ametemea mate ameondoka amekuja anamkimbilia referee anakuja kumwambia bana unaona nimetemea mate Musa unadhani Emmanuel Montemo katika hali kama hii alitakiwa kuchukua hatua gani? Kwa hali kama hii Musa unakuja kuniambia wewe mchezaji mimi mwanzo unakuja kuniambia bana referee nime nimetemewa bate. Mimi hiyo tukio sijaliona. Na obviously hapa Emmanuel Montemo hiyo tukio hajaliona. Na msaidizi wake mmoja Angalia hiyo tukio. Mm. Unamwona Emmanuel Montemo sema aliyokuepo? Ndio. Alikuwa na administer ukuta wa ukuta wa Teniards. Mm. Ukuta wa Teniards baada ya Kevin Yondan huyo huyo kumchezea foul Shomari Kapombe. Mm. Foul ambayo ndio ilienda kuza goli. Halafu anakuja anafanya hichi kitendo. Unaona kabisa hapa. Hiyo ni big G au? Mwanzoni Big G haikuepo. Sawa, kama ni Big G, mwanzoni Big G haikuepo. Aliyembandika hiyo Big G ya Santa Cruz ni nani? <laughs> Labda mchezaji mwenzake. Ili tu, at... tujaribu kuangalia. <laughs> tujaribu kuangalia. Sawa. So, big G imebandikwa na mchezaji mwenzake au mchezaji wa upinzani? Ipo clear. Yaani hiyo video haitaji hata mjadala sana kazi. Ipo clear hapo inaonekana alote mamate ni Kevin Yondani. Swali lako la msingi ambalo uliniuliza hapa kama imane, kama mimi ningekuwa Emmanuel Mwandembwa nafanya nini? Ndio. Nadhani hili swali lako linarudi kwenye mechi ya Singida dhidi ya Yanga ambapo mchezaji alote mamate naye alitemewa mate na kumfuata muamuzi kumuonyesha. Sawa sawa kwamba nimetemewa mate. Bahati mbaya sana au kwa bahati nzuri muamuzi alikuwa ni huyo. Ni huyo huyo Emmanuel Mandembo. Kwa hiyo alitakiwa aweze ku recall kwamba alivyofanywa hiyo ndani alichukua maamuzi gani? Sawa. Na atakiwa react vipi hapa? Lakini nilichogundua, ame react vile vile kama alivyo react kwenye mechi dhidi ya ile mechi ya Singida dhidi ya. Hapo ndio unaona consistency ya muamuzi. Mm. Hapo unaona ni consistency ya muamuzi. Foul za Emmanuel Okwi. Mm alizo alizo zifanya yeye against v, uh, Vincent Andrew na against Hassan Kesi sawa so, ndio foul ambazo zilitokea kwenye mechi ya Singida na Yanga mm. tulimuona uh, Obre Chirwa akidondoka chini ndio sawa so, alijidondosha hakika alijidondosha penalty haikutolewa na hata hapa penalty haikutolewa imekuja swala la mchezaji Asante Kwasi kutemewa wa mate kule Kevin Yondan alitemewa wa mate mm. hapa video clip inatuonyesha dhahiri kabisa aliyetema mate ni nani hii iko clear sana very clear mm. na kwa nini inakuwa very clear kwa sababu uh, uwanja uwanja unaruhusu position ya kamera inaruhusu mm. tofauti kabisa na uwanja wa ukubwa wa mchezo wenyewe ukubwa wa mchezo wenyewe mm. sawa so, lakini all in all tunakuja kuangalia maumuzi alichukua hatua gani leo nimesikia kwenye uh, mkurugenzi wa bodi ya ligi mtendaji mkuu mtendaji mkuu wa mm, bodi ya mtendaji mkuu yes akitangaza kwamba Kevin Yondan amesimamishwa swala lake limepelekwa kwenye kamati ya nidhamu very right decision ni uamuzi ulio sahihi kabisa mm. 
nini maamuzi ya kamati ya nidhamu tutakuja kutizama kanuni ambazo zina lakini kabla ya hiyo nataka tutizame tukio la Kevin Yondan katika mechi ya Singida United nini kili kilichokuja kutokea angalia hii hapa unaona hapa yeye yeah, alireact vibaya sana angalia no. reaction ya Asante kwa sababu hapa anadai kwamba kateme wa mate au sio mm. anadai kateme wa mate kwa masikio hakika mate yanaonekana hapa mm. lakini je aliyetema mate anaonekana tuangalie tena tuangalie tena hiyo picha sawa itaanza tena tuangalie hii hapa unaona unaona wanavyoongea hapa tayari mate alikuepo huoni shafika ki ina maana tukio la kutemewa mate ilitokea kabla ya hii vurugu kuja kutokea bahati mbaya sana halikuonekana halikuonekana sawa so, mm. hali so halikuonekana halionekani mm. mpaka sasa hivi halionekani aliyetema mate ni nani sawa so, na hapa kama unakumbuka kulikuwa na issue kwenye kona flag ya nani kona flag ya yanga ya gold sababu singida ndo alikuwa anashambulia yes. hapo na kwa hiyo yanga alikuwa anajilinda ndio iliyoleta utata wa mpira kuingia ndani ya nyavu ukipitia nje kama unakumbuka vizuri mm, mm. sawa so, kwa hiyo tukio hili kidogo linafanana na tukio la uwanja wa taifa sasa hapa kwa sababu picha hii onekani nani aliyemtemea Kevin Yonda kuchukua maamuzi kidogo inakuwa sasa hapo hapo hapo, hapo, hapo unakwenda kwa kamati kwamba kamati walishindwa yes. kuchukua maamuzi kwa sababu kulikuwa kuna ushahidi vivid example kuonesha kwamba ni huyu labda tulinganisha ndio mali ilipita kimya yes na kama Musa atakumbuka tulipoichambua hii tukio mara ya kwanza kabisa mm. tulisema kwamba kuna uwezekano wa vitu vitatu sawa vyote hivi vitatu vinawezekana kwa hakika moja kati ya hivi vitatu ndio kilichotokea uh, aidha Shafik kweli alimtembea Kevin Yonda kama Yonda na anavyodai au ni ujanja wa Kevin Yonda si semi ni ujanja wa inawezekana ni ujanja wa Kevin Yonda sawa so, mwenza akamwambia mwenza wewe nitemea hapa alafu mimi nalianzisha ujanja wa wachezaji sio wanyona ujanja wa wachezaji upo kote duniani sawa so, ili aliamshie kwamba bana ye, nimefanyiwa kitu kama hichi sawa so, kumdistract muamuzi kumwin muamuzi kwa namna moja ama nyingine au ya tatu mwenyewe katika mate kujipaka ha, yale sio ya kujipaka yale inawezekana yale yaleonekana kwa sababu kwanza ya na partition kuna so, moja yako kuna, kuna hapa kuna hapa yani tofauti hata na ile ya Asante Kwasi yeah. ambayo leoonekana iko sehemu moja kwenye nani kwenye shapu lile unaweza kujipaka kama mtu ambaye hajaonekana nasema kwa bahati nzuri sana tukio limeonekana Musa labda tukubaliane kitu moja mm. nimesema inawezekana moja kati ya hivi vitatu lazima moja kati ya hivi vitatu imetokea Shafiq kumtemea Kevin Yonda inawezekana eh mchezaji mwenzake kumtemea Kevin Yonda pia inawezekana kujipaka pia inawezekana lakini mimi, mimi, evidence mm. subiri basi mosa evidence ndio inayoongea mate ambayo yapo kwenye sikio alafu shingoni kwenye shingo la mm. Kevin Yonda inaondoa uwezekano wa kujipaka mm. sawa so, tunabakia na matukio mawili mchezaji mwenzake aidha amemnani ame amemtemea au Shafiq Batambuzi ndio amemtemea. Sasa evidence hapa hatuna. Hatuwezi tukamhukumu mtu yote. Shafika amefanya au hajafanya hatujui. Yondani na mwenzake wamefanya wametumia ujanja hatujui. Kwa hiyo hii tunaiacha the way ilivyo tuna tunashindwa kuitolea hukumu kutokana na picha ambayo tuna. Sasa turudi kwenye picha ya nani? Mm -hmm. Turudi kwenye Yondani na Asante Kwasi. Asante Kwasi. Mm ushahidi upo haupo very clear inaonekana kabisa mate yanatoka mdomoni kwa Kevin yanaenda kwenye shavu la Asante Kwasi na hakufahamu kwamba nini ambacho kimetokea mara ya kwanza unaona hapa 
Unaona hapa hapa kulikuwa na walikuwa na badilishana. Sasa unaona kabisa mati yanatoka mdomoni kwa Kevin yanaenda kwenye shavu la Hassan kwa. Very clear evidence. Haitaji hata kupepesa macho katika hii hapa. Nini kinachofuata Musa? Kanuni inasemaje? Kanuni uh, 37 kwenye udhibiti wa wachezaji ndo tunakwenda kuangalia. Mimi naanza na kipengele cha kwanza ya saba nitakuachia. Uh, Tutaambia kipengele cha kwanza sema mchezaji atakayetolewa nje wa kadi nyekundu baada ya kadi mbili za jano, naweza nituiache hii sababu haikuwa kuna kadi eh, mbili za njano. Mm -hmm. La ya pili mchezaji atakayetolewa nje kwa kadi nyekundu uh, ya moja kwa moja straight red card atakosa mchezo mwili unaofuata ai sawa ya tatu mchezaji atakayetolewa nje kwa kadi nyekundu kwa kosa la kupiga uh, au kupigana atasimama kushiriki michezo mitatu inofuata na klabu yake na atalipa faini ya shilingi la kitano sio hiyo ya nne mchezaji atakayeonywa kwa kadi ya njano katika michezo mitatu hata ruhusu kucheza mchezo mmoja unaofuata wa timu yake tupa hiyo hebu kidogo hiyo tu ipi ya nne Hiyo ya nne. Ya nne nasema mchezaji atakaye onywa uh -huh. kwa kadi ya njano katika uh -huh. michezo mitatu. Mfululizo au... Au jandika sasa hapo. Kama okay. ni mfululizo au vipi. Wa sema tu hato rusua kucheza mchezo mmoja unafuata wa timu yake. Na ndomana kwa sabu hawa jandika mfululizo unaweza kapua kadi leo. Mechi utano ukacheza ukapewa nyingine. Ukacheza mechi kumi ukapua nyingine hutacheza mchezo unafuata. Hiyo unajua huo inachanganya sana watu eh. Mm. Anasema no, inatakiwa kuwa mfululizo. Mfululizo. Hapana. Haitakiwa kuwa mfululizo. Watu wengi wangekuwa hawatumikii uh, adhabu. Yeah, hii adhabu kwa sababu sio wengi ambao wanapoa mechi tatu mfululizo. Kabisa. Hata wale watu kabisa. kutu kabisa. Ndio. Wakina Casemiro. Kwa nini Casemiro? Sikiliza ya tano sasa kazi. Uh -huh. Mchezaji atakayepata kadi ya njano uh, katika mchezo. Mhm. Uh -huh. Itakayotimiza idadi ya kadi tatu za njano katika msimu zinazostahili adhabu na kisha kupata kadi nyekundu ya moja kwa moja mm -hmm. maarufu kama straight red card mm -hmm. katika mchezo huo huo atafungiwa kucheza michezo mitatu inofuata timu yake mimi sijaelewa hapo mm hebu -hmm. mchezaji atakayepata kadi ya njano katika mm -hmm. mch katika mchezo sasa nadhani hapo itakuwa ni michezo itakayotimiza idadi ya kadi tatu za njano mm -hmm. katika msimu zinazostahili adhabu na kisha kupata kadi nyekundu ya moja kwa moja straight red card katika mchezo huo huo atafungiwa kucheza michezo mitatu inayofuata timu yake nimeelewa mm. ni hivi umeonyesha kadi ya njano round ya tatu okay umeonyesha kadi ya njano round ya nane mm. kadi ya pili ya njano ya pili ukaonyeshwa kadi ya njano round ya 16 Sao, nane ruka mpaka kumina sita. Ok. Sao. Ni tatu Lakini zote. kwenye hiyo mechi ambayo umeonyesha kadi ya tatu ya njano. Ukapigwa red card. Kadi ya kuonyesha straight red card. Kadi nyekundu, foul ambayo ilistahili mm. kwa kadi nyekundu mwaka kwa mwaka. Uta, huto, 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 miss mechi moja. moja ya zile kadi tatu za njano bali utakuja ku miss mechi tatu ya ile straight red, red card. card kwa Lakin... zile mbili zinakuwa zimemezwa yes kwa sababu ya straight red card yeah okay hiyo ni ya tano ya sita mm -hmm. mchezaji atakayepata kadi ya njano katika mchezo itakayotimiza idadi ya kadi tatu za njano katika msimu zinazostahili adhabu na kisha kupata kadi ya pili ya njano na hivyo kupewa kadi nyekundu second yellow mm katika mchezo huo huo atafungua kucheza michezo miwili inofuata ya timu yake. Hii ni opposite Mchezo kidogo ya, ya mm. namba 5, labda yeah. nirudie. Mm. Mchezaji atakayepata kadi ya njano mm. katika mchezo itakayotimiza idadi ya kadi tatu za njano. Mm -hmm. Katika msimu zinazostahili adhabu na kisha kupata kadi ya pili ya njano. Mm -hmm. Na hivyo ye ye. E, na hivyo okay. kupewa kadi nyekundu. Mm -hmm second yellow katika mchezo huo huo atafungiwa kucheza michezo miwili inofuata mm -hmm. timu yake. Kwa hiyo hapa atakuwa hajapata straight red card. Yes, ni kapoa kadi ya kwanza ya, ya pili sawa. Alafu ndo anaonyeshwa kadi ya nyekundu. Sawa, sawa. Kama hivyo Hassan Kesi, kama angekuwa na kadi mbili za njano Ndiyo. kwenye michezo iliyopita, yeah. hii ingekuwa ni angekosa michezo miwili. Miwili, yeah. Lakini kwa hiyo ya Hassan Kesi kuonyeshwa kadi nyekundu 
sababu haikuwa ni straight ni mechi moja inakuwa ita nadhani inabaki kuwa mechi kama hana kadi mbili za njano no tusidhani nadhani hizi hapa ndio nani mm. akionyeshwa kadi mbili za njano hapo kuna kipengele umezungumzia kadi mbili za njano sawa yeah. nimezungumzia na, na hii hi kanuni uh, ya 37 yes. kipengele cha 6 yeah. umetaka kukisoma sasa hivi yeah. mchezaji atakayepata kadi ya njano katika mchezo itakayotimiza idadi ya kadi tatu. Yeah. sasa tuna uhakika kama kesi ametimiza kadi tatu. Kadi tatu. Yes. sawa sawa uh, za njano katika msimu zinazostahili adhabu na kisha kupata kadi ya pili ya njano mm. na hivyo mm. kupewa kadi nyekundu kitu yeah. ambacho alionyeshwa kadi mbili za njano yeah. na nyekundu. kupewa nyekundu na kuonyeshwa nyekundu katika mchezo huo watafungiwa kucheza michezo miwili inofuata timu yake kuna kipengele kinachozungumzia mchezaji akionyesha kadi ya pili ya njano na kuzaa nyekundu anakosa mechi ngapi mimi kwa kwa kanuni nafahamu kwamba mm. anakosa mechi moja inayofuata mechi moja inayofuata na, naomba tu Twende namba 7 sasa kwenyewe. Kwa nini unasema namba 7 ndo kwenye? Eh? Ah, nimeona hii na uhusiano uhusiano na hiki ambacho tunakitafuta tuna hapa. Nikusomee. Ya mate. Eh. Uh -huh. Mchezaji atakayefanya jambo lolote kati ya fuatayo atafungiwa michezo isiyopungua mitatu. Sawa? Na faini isiyopungua shilingi 500. Hii hapa, okay. Ah, imekuja hapo? Tuko vizuri. Hii ndio Simba Yanga special. Ah, safi kabisa. Mchezaji umeona hapo? Jambo lolote kati ya fuatayo atafungiwa michezo isiyopungua mitatu. Mitatu. Na faini, faini isiyopungua 500. Kwa hiyo hatofungiwa michezo mitatu tu. Mm. Isiyopungua. Mm. Isiyopungua mitatu. Inaweza ikawa zaidi ya mitatu. Ndio. Mitano, sita. Tunapozungumzia 10 yards, wanasema should not be less than 10 yards ule ukuta wa kuzuia. Mm. Usiwe chini ya ya dikumi. Kwa hiyo hapa, i, mchizaji atakaya fanyiwa jambo lolote kati ya ya fotea atafungiwa michezo isiyo pungua mitatu. Na fine isiyo pungua shingi la kitano. Kwa hiyo inaweza kuenda hadi milioni tano. Au sivu? Mm. Isiyo pungua shingi la kitano. Kuto kujiunga na team ya taifa. Ya taifa kwa sababu yoyote, yoyote. isiyo ya msingi. Hii haimuhusu yondan. yondan. Ku, kupigana, kupiga, kabla au mara tu baada ya mchezo kumalizika. Hii pia haimu, haja, hakupigana. Hakupigana, ya. Sao, kutamamati siyo kupigana. Kumshambulia muamuzi, kiongozi, kiongozi mtazamaji. Au mtu yoyote, mm. kwa namna yoyote ile, iwe kwa matusi au kwa vitendo. Hii, inamana ni maneno, na mm. vitendo. Sawa. So, decent by word or action. Mm. Sawa. So, kufanya kitendo chochote cha aibu, cha aibu. Mm, kuna wale wengine mpira ukimalizika au anavua book tafu anaanza kushangilia. Kufanya kitendo chochote cha aibu kama vile kukojoa kiwanjani, kukataa kupeana mkono na mgeni rasmi, waamuzi na wachezaji wa timu pinzani kutoa au kuonyesha ishara inayoashiria matusi. Mm. Ili mkuta chuji Athmanidi nakumbuka. Yes, mwanza. Ilikuwa mwanza ile tukio. <coughs> Hii bado haijamgusa Kevin Yonda. Sawa? Mm. I, kufanya vitendo vyenye kuonyesha imani za ushirikiana na uchawi mm. hadharani. Sawa? Mm. Hii pia haijamgusa bado. Kufanya kitendo chochote kitakacho bainika kuwa ni kinyume cha maadili ya mchezo wa mpira wa miku. Yes. F. F. Ukipata F kwenye mtihani. Kwa hiyo kwa hiyo. Edmas Taito wakua nasema foolish from four fight for food for four years. Yani foolish from four fight for food for four years. Yani F, 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 F. Yes, inakuja why? Ah, sasa hile siki. Kuna ni kubona kuna four... Fo, 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 fo. <laughs> Atari sana. Kufanya kitendo chochote kitakacho benika kuwa ni kinyume cha maadili ya mchezo wa mpira wa migu. Hakika, kumtemea mwenzako mate, ni kitendo. So kitendo cha ungwana. Hata kidogo. Mm. Hata kubaliana na sisi ye mwenyewe kama kweli alitemewa, au sebe. Mm. Alvio. Kama ile na singida, na singida. hakujisikia vizuri. No mana yes. alikuwa teari kuweza kubato na shafik. Unaona ya. Hapa imetokea anamfanyia mwenzake. 
kwa kweli haikuwa kitendo kizuri na kama ili swala limepelekwa kwenye kamati ya nidhamu kamati ya nidhamu kwa hakika haiji na maamuzi kichoni kwake wanapitia hii ni kanuni ya ligi kuu ya Vodacom kwa mwaka 2017 18 mm. ligi kuu ya Vodacom mwaka 2017 18 yeyote yule ambaye anaweza akapata aka hiyo kitabu cha kanuni ya ligi kuu ya Vodacom a ataona kanuni na mafasi na saba ambayo inazungumzia udhibiti kwa wachezaji kipengele namba saba F kina kina thibitisha kwamba tutegemee adhabu ya aina gani hatusemi ni adhabu ya nani hata fungio mechi tatu au zaidi ya mechi tatu hata pigo fine ya shilingi laki tano au zaidi ya laki tano tusibiri kuyanga, uh, kusikiliza kamati ya nidhamu itakapewa mwa sawa so, nikushukuru sana uh, Osman Kazi kwa uchambuzi wako huo makini kabisa na mimi uh, tumeweza kukata kiu cha mtazamaji wa Azam Sports 2 yote hayo achana na Simba achana na Yanga katikati hapa nimeisogeza wote ni wa Tanzania young Africans wanaelekea kule Algeria kuweza kupambana na USM Algiers na mini bendera hii ya Tanzania itaendelea kupepea vizuri kabisa tuzidi kuiombea dua na maisha ya soka si vita wala si uadui naitwa Musa Kawambwa tukutane wakati mwingine ndani ya kipenga cha mwisho hapa hapa tuweze kurekebishana na kupeana elimu inohusu sheria 17 za mpira wa miguu nikutakie siku njema